হয়েছে বোন তুই কার না কেন করছিস আপু আপু এই ছেলেটা আমার কথাটা শুনে ওজ্জ গিয়ে আকাশের মুখে একটা থাপ্পড় দেয় আকাশ তো বুঝতে পারছে না কেন থাপ্পড় দিয়েছে তাছাড়া আকাশের মা বলে বোমা তুমি আমার সামনে আমার ছেলের গায়ে হাত তুলেছো তুলেছি কি করবেন শুনি আর রোজা কি হয়েছে কি করেছে ও এই ছেলেটা আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে গোসল করা দেখছিল কি তোর এত বড় সাহস তুই আমার বোনের গোসল দেখছিলি কথাটা বলে আকাশকে মারতে শুরু করে আকাশ কয়েকটা মার খাওয়ার পর অজির হাত ধরে ফেলে এ তো অজি বলে তুই কোন সাহসে আমার হাত ধরেছিলি তুমি মনে হয় ভুলে যাও এটা গ্রামের ওয়াশরুম না যে উকি দিয়ে দেখা যাবে এটা শহর বাথরুমের দরজা বন্ধ থাকলে উকি মারা তো দূরের কথা পানি ঢোকাও সম্ভব না তাছাড়া আমি মানছি আমার কিছু ভুল আছে তার চেয়ে বেশি ভুল হয়েছে তোমার বোনের কি করেছে আমার বোন শুনি আমি যখন রুমে আসি তখন ফ্রেশ হওয়ার জন্য আমি ওয়াশরুমে যাই ওখানে আমি ওই একদম চুপ কোনো কথাই বলবি না ওয়াশরুমে দরজা খোলা আছে তো কি হয়েছে তুই দরজা নক করে ঢুকতে পারিস নি এটা আমার পার্সোনাল ওয়াশরুম এখানে আমি ছাড়া অন্য কেউ গোসল করার তো দূরের কথা এখানে আসার সাহস পর্যন্ত পাই না কেউ সেখানে কিনা আপনি আমার বোন তোর কোনো ক্ষতি করেনি তো না আপু কিন্তু ছেলেটা কে ও তোর ভাই ছোট ভাই কি দেখতে এত কুস্তি তো হুম শুধু তোর ভাই আর জন্য আমি ওকে বের করতে পারছি না নয়তো অনেক আগেই বের করে দিতাম আপু চলো তো এই রুমে আমি আর থাকবো না অজি রোজা রুম থেকে চলে গেল ওরা যাওয়ার পর আকাশের মাকে জড়িয়ে কান্না করে দেয় কাঁদিস না মা বিশ্বাস করে আমি আমি জানতাম না কেউ ভিতরে থাকবে আমি তোকে বিশ্বাস করি আমি জানি আমার ছেলে এমনটা কখনো করবে না আচ্ছা আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি তবে একটা কথা বলার ছিল কি কথা আমি দশ দিন পর বাংলাদেশের বাহিরে যাব কেন যাবি ওই তুই আগে কি আর দশ দিন পর কোথায় যাবি তোর ভাইয়া আসুক আজকে আমি বোঝাবো ওকে বাসায় টাকা না দিয়ে ছোট ভাইকে বিদেশে পাঠাচ্ছে আজকে যদি আমি এর বিচার না করেছি তাহলে আমার নাম অদ্রি না অজির আগে কথাগুলো বলে চলে যায় অন্যদিকে আকাশ নিজের মতো করে প্রস্তুতি নিতে থাকে সব রকমের ব্যবস্থা করতে থাকে আবির বিকালের পর বাসায় আসে আকাশ তখন ড্রয়িং রুমে বসে টিভি দেখছিল ওই সময় আবিরও আসে আবির আকাশকে বলে আকাশ জি ভাইয়া কিছু বলবে তুই তো কখনো ড্রয়িং রুমে আসিস না যাও আসিস তাও খেয়ে চলে যাস নিজের রুমে গিয়ে টিভি দেখিস কিন্তু আজকে না ভাইয়া এমনিতে এখানে তাহলে আমি রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আসছি আচ্ছা ভাইয়া আবির রুমের দিকে যেতে থাকে তখন আজই আবিরের কণ্ঠের আওয়াজ শুনে নিচে নেমে আসতে আসতে বলে ওই তুমি নিচে থাকো একদম উপরে আসবে না কেন তোর হঠাৎ কি হলো নিচে থাকো আমি এসে বলতেছি অজি নিচে নামে এদিকে রোজাও নিচে আসে ওরা দুই বোন নিচে দাঁড়িয়ে আছে কি হয়েছে তোমাদের এভাবে দাঁড়িয়ে আছো কেন আপু তুই বল আমার লজ্জা করতেছে আদ্রি কি বলবে তাড়াতাড়ি বলো আমাকে ফ্রেশ হতে হবে তার আগে এটা বলো তুমি ওকে বিদেশে পাঠানোর জন্য এতগুলো টাকা কোথায় পেলে কে বিদেশ যাচ্ছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না একদম নেকা কান্না করবে না আমি নিজের কানে শুনেছি তোমার ভাই দশ দিন পর বিদেশে যাবে আকাশ কথা বলো কি সত্যি হ্যাঁ ভাইয়া আমি ওই কাজে যাব তাও পাঁচ দিনের জন্য বুঝতে পেরেছি তা আদ্রি তুমি কি এটা বলার জন্য রেখেছো আর একটা কথা বলার ছিল কি কথা তাড়াতাড়ি বলতে পারো না তোমার ভাই লুকিয়ে লুকিয়ে আমার বোনের গোসল করা দেখছিল আকাশ আমি তোর ভাবের কথা বিশ্বাস করতে পারছি না তুই বল কি হয়েছে ও কি বলবে যা বলার আমি বলতেছি তুমি চুপ করো আকাশ তুই বল কি হয়েছে ভাই আমি ভার্সিটি থেকে নিজের রুমে আসি তাছাড়া তুমি তো জানো ওটা আমার পার্সোনাল রুম তাই ওয়াশরুমে তো আমি ছাড়া আর কেউ যাই না আমি রুমে এসে আমার আলমারি থেকে টাওয়েল বের করি এরপর আমি ওয়াশরুমে যাই তাছাড়া দরজা খোলা ছিল আমি দরজা খুলে দেখি উনি ভিতরে গোসল করছিল উনি আমাকে দেখে আর চিৎকার করে ওঠে এরপর ভাবি তোর কিছু না বুঝেই আমাকে থাপ্পড় দেয় এরপর কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হয় ওনার সাথে তারপর ওনার বোন ভাবি কারো কিছু উল্টাপাল্টা বুঝিয়েছে সে জন্য উনি আমাকে আবারও মেরেছে আকাশের কথা শুনে আবির একটা চর বসিয়ে দেয় আপনার কি ভেবেছেন আকাশকে দিয়েছে আরে না চরটা মেরেছে অদ্রিকে অদ্রি তো চর খেয়ে মুখে হাত দিয়ে আছে তোমার এত বড় সাহস তুমি আমাকে মারলে হ্যাঁ মারলাম 
দেখুন দুলা ভাই আপনার ভাই কি জানে না ওয়াশরুমে ঢুকতে গেলে দরজা নক করে ঢুকতে হয় তুমি তো অনেক বড় হয়েছো বুঝতেও শিখেছো তা তুমি কি জানো না গোসল করার সময় দরজা বন্ধ করে রাখতে হয় আমি তো জানতাম না এমন কিছু হবে তাহলে আদ্রি তুমি শুধু শুধু আমার ভাইকে মেরেছো কেন এর জন্য আকাশের কাছে ক্ষমা চাও কি তুমি আমাকে ক্ষমা চাইতে বলছো হ্যাঁ বলছি আর রোজা এরপর থেকে যদি আমার ভাইয়ের নামে উল্টাপাল্টা কোনো কথা বলো তাহলে কিন্তু তোমাদের জন্য একদম ভালো হবে না কথাটা মনে রাখবে এখন ক্ষমা চাও থাক ভাইয়া লাগবে না আমি রুমে যাচ্ছি এদিকে আকাশ ক্যাম্পে গিয়ে ট্রেনিং করতে থাকে কিছুদিন ট্রেনিং করে দশ দিন পর ভাইয়া আমি যাচ্ছি কোথায় যাচ্ছিস ভাইয়া আমি আমেরিকায় যাচ্ছি সেখানে তিন দিন থাকব তবে এখানে আসতে আসতে আমার পাঁচ দিনের মতো লাগবে সাবধানে থাকবি নিজের খেয়াল রাখবি তবে একটা কথা কি কথা আমি যদি ফিরে না আসি তাহলে মায়ের খেয়াল রেখো অজি ও রোজা তাকিয়ে আছে সাথে বলাবলিও করছে আপত্রা বিদায় হয়েছে অনেক ভালো হয়েছে রোজা তুই এবার শান্তিতে থাকতে পারবি হ্যাঁ তোমার যে দেবর আল্লাহ জানে ওরা তোমার দেবরকে দেখে ভয় পায় কি না তাহলে তো ভালোই হবে ওকে ওখান থেকে তাড়াতাড়ি করে বের করতে হবে আকাশ বের হচ্ছে কিন্তু ওরা হাসছে তাই আকাশ ওদের কথায় কান দিল না আবির কোনো কথা বলে না আকাশ বের হয়ে এয়ারপোর্টে আসে ওখানে সবাই একত্রিত হয় এরপর ওরা প্লেনে গিয়ে বসে দীর্ঘ সাত ঘন্টা পর আকাশ ও টিম আমেরিকায় এসে পৌঁছায় ওখানে ওদেরকে নেওয়ার জন্য একদল স্পেশাল টিম আসে ওরা এসে বলে আপনাদের মধ্যে আকাশকে জি আমি আকাশ কেন স্যার আমি রাশেদ এখানকার স্পেশাল টিমের প্রধান আর আমাকে বলা হয়েছে আপনাকে যেন ফলো করি এবং আপনার কথা মতো যেন সব কিছু করি কিন্তু স্যার একটা কথা বলবো কি কি কথা বলো স্যার আপনার এই অবস্থা কি ওই বো হুম ঠিকই ধরেছো কথা বলা মাত্রই রাশেদ গিয়ে আকাশ আকাশে পা ছুঁয়ে সালাম দেয় ধন্য আমি স্যার আপনাকে আমার কাছে পে সত্যি আজকে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি এখন তাহলে যাওয়া যাক শিওর স্যার ওরা যেতে থাকে পথে আকাশের সাথে অনেক কথা বলে পথে কথা বলতে আকাশ মিশন সম্পর্কে অনেক তথ্য পায় সে তথ্যগুলো আকাশ আয়ত্ত করতে থাকে সবটা শেষ গাড়িগুলো থেমে যায় আমরা কি চলে এসেছি না তো এখানে কেন গাড়ি থামালো সামনে তাকিয়ে দেখে রাস্তায় পিন পড়ে আছে তাই ওরা গাড়ি সাইড করতে থাকে কি হয়েছে স্যার আপনি গাড়িতে থাকুন আমি নেমে দেখতেছি ব্যাপারটা আসলে কি দেখুন তাহলে কি সমস্যা যদি বেশি সমস্যা হয় আমাকে অবশ্যই বলবেন কোনো সমস্যা হবে না আপনি অপেক্ষা করুন এদিকে ওরা গাড়ি থেকে নামে গাড়ি থেকে নেমে ওরা চারদিকে দেখতে থাকে তখনই গুলি চলার আওয়াজ শুনতে পায় এতে করে সব অফিসার গাড়ির পেছনে চলে আসে দেখতে থাকো কে গুলি করতেছে অন্যান্য লোকদের দেখতে থাকে অনেকক্ষণ পর ওরা দেখতে থাকে অনেক খোঁজাখোঁজির পর ওরা পাঁচজন লোককে দেখতে পায় তাও ওরা বিভিন্ন টাওয়ারে সেজন্য ওরা তাড়াতাড়ি করে গাড়ি ব্রেককে না নিয়ে গাড়ির সামনে একটা চম্বুকের পাঁচ সামনে রেখে দেয় এতে করে সামনে থাকা সব ধরনের পিন ওই চম্বুকে এসে আটকে যায় কিছু অফিসার থেকে যায় আবার কিছু অফিসার গাড়ি নিয়ে ওই জায়গা ত্যাগ করে কিছুক্ষণ পর ওখানে কি হয়েছে ঠিক বুঝতে পারলাম না কারা আমাদের উপর হামলা করেছিল স্যার আসলে কি বলবো বুঝতে পারছি না কেউ হয়তো আপনাদের এখানে আসার খবর লিক করে দিয়েছে তা তোমাদের এজেন্সির মধ্যে এই কাজটা কে করতে পারে আমিও তাই ভাবছি কি করা যায় একটা কাজ করে অফিসে সব জায়গায় তো সিসিটিভি আছে তাই না তা তো আছে কিন্তু কেন তাহলে চিন্তা করো না আমি কয়েক মিনিটে কে এর পিছনে আসে তাকে খুঁজে বের করবই কিভাবে তাছাড়া আমরা তো এখন গেস্ট হাউসে যাব ওখানে আপনাদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেওয়া হবে যেখানে আমরা এসেছি দেশের শত্রু বিনাশ করতে এখন সেখানে যদি আমাদেরকে এমন সিকিউরিটি দিয়ে রাখা হয় তাহলে কি হবে একটু ভেবে দেখছেন কি এমন করে বলবেন না তাছাড়া আপনারা তো এখানে ফর্মাল পোশাকে থাকবেন না থাকবেন সিভিল ড্রেসে তার উপর আবার কোথায় পিস্তল খুঁজবেন তাই এই সব কিছু এখন কোনো কথা না বলে গাড়ি আগে অফিসের দিকে নিন কেন স্যার নিতে বলছি নিন এত প্রশ্ন কেন করেন আপনি ঠিক আছে গাড়ি তাহলে ওই দিকে নিচ্ছি কিছুক্ষণ পর ওনারা অফিসে আসে অফিসে এসে সবার সাথে কথা বলতে থাকে সবার সাথে সব রকম কথা শেষ করে আকাশ চলে আসে অফিসারের কাছে ওখান থেকে ওরা কন্ট্রোল রুমে যায় স্যার আমরা কন্ট্রোল রুমে কেন যাচ্ছি কাজ আছে কি কাজ তাইলেই দেখতে পাবেন কন্ট্রোল রুমে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে এরপর আকাশ সব সিসি ক্যারা টিভির মিনিট দেখতে থাকে এখানে মোটামুটি আকাশ তিরিশ মিনিটের ভিডিও দেখতে পায় 
আমি আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত যতগুলো ক্যামেরায় যা যা রেকর্ড হয়েছে সব কিছু আমাকে এখনই দেখাও কিন্তু স্যার এইগুলো দেখে কি করবেন তাছাড়া আমাদের তো গেস্ট হাউজে যেতে হবে তাহলে এই পেন ড্রাইভে এই আসার পর থেকে যা যা রেকর্ড হয়েছে সব কিছু আমাকে দিতে থাকো কোনটা যেন মিস না হয় ঠিক আছে আমি ওকে বলতেছি এই স্যার যা যা চাইছে ওনাকে সব কিছু দিতে থাকো দশ মিনিটের মধ্যে সব কিছু দেওয়া শেষ হয়ে গেছে এবার আকাশ উঠে চলে আসে গেস্ট হাউসে ওখানে এসে ওর বিশ্রাম করে তবে আকাশ বিশ্রাম করার বদলে ল্যাপটপে ভিডিও দেখতে থাকে ওখানে পাঁচজনের উপর আকাশ কম দেওয়া হয় তাই ওই পাঁচজনের উপর তদারকি করে ওখান থেকে দুজনকে আকাশ খুঁজে বের করে রাতে ওরা বিশ্রাম করে পরের দিন সকালে আকাশ রেডি হয়ে চলে আসে ওদের অফিসে ওখানে এসে ওখানকার বড় স্যারের সাথে দেখা করে কেমন আছো তোমরা জি ভালো আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে কি কথা কথাটা হচ্ছে লোকটা কে ও এখানকার একজন সিনিয়র অফিসার তাহলে তো আমাদের মিশন থেকে শুরু করে আমরা কি কি করব কোন অস্ত্র ব্যবহার করব এই সব কিছু উনি জানে তাই তো সে তো জানবি কিন্তু তুমি হঠাৎ করে ওর পেছনে কেন পড়ে আছো তার কারণ আছে ওখানে এখানে না ডেকে আপনাদের টর্চার রুমে একটু ডাকুন আসলে কি হয়েছে তা যদি না বলো তাহলে বুঝবো কি করে ওখানে আসতে বলেন তারপর আমি বলবো ঠিক আছে কিছুক্ষণ বর আকাশ ও টর্চার রুমে যায় ওখানে গিয়ে ওই অফিসারের জন্য অপেক্ষা করছে অফিসার আসা মাত্রই ওই অফিসারের হাতে অনেক বড় একটা পিন ঢুকিয়ে দেয় এতে করে ওই লোকটা চিৎকার করে ওঠে আকাশ কি হচ্ছে এইসব তুমি ওর সাথে কি করলে এটা ওকে জিজ্ঞেস করুন স্যার ও কি করেছে রতন তুমি কি করেছো বিশ্বাস করুন সেই আমি কিছু করে দিই ও তো বলতে আছে ও কোনো কিছু করেনি তাহলে এই নিন প্রুফ আপনি নিজে না হয় দেখে নিন উনি কতটা নির্দোষ এরপর ওরা ভিডিও দেখতে থাকে ভিডিও দেখে ওরা অনেক কিছুই দেখতে থাকে সবটা দেখার পর অনেক সবটা বুঝতে পারে তুমি আমাদের সবার সাথে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা কি করে করতে পারলে বিশ্বাস করুন এই সব কিছু মিথ্যে চাই আবারও মিথ্যে বলছিস তুই এখন যদি সত্যি কথা বলিস তাহলে এমন অবস্থা করো যে অপরাধীদের মতো সব কথা বলতে থাকবি প্লিজ স্যার আমাকে ক্ষমা করে দিন আমি কখনো আর এমন কাজ করব না আমাকে এভারের মতো মাফ করে দিন তোমার কোনো ক্ষমা নেই তুই কি ভেবেছিস তুই ক্ষমা চাইলে আমরা তোকে মাফ করে দিব কি করে এই লাস্ট বারের মতো মাফ করে দিন তার আগে যদি সব সত্যি কথা বলিস তাহলে তোকে ছেড়ে দিব আমি সব সত্যটা বলবো বলুন কি জানতে চান আমি আর আমার টিম এখানে আসার কথা তুই বলেছিস ওদের তাই না হ্যাঁ আমি বলেছি তাহলে সবটা যখন বলেছিস তখন মনে হয় আমরা যে অ্যাটাক করব এর বিষয়েও সব কিছু বলেছিস হ্যাঁ তাও বলেছিস কি বিশ্বাসঘাতক তোকে তো আমি স্যার কিছু করার দরকার নেই মিশনে যাওয়ার জন্য যা যা লাগে সব কিছু মনে হয় এই রতনেরই দেখার দায়িত্ব ছিল হ্যাঁ সব কিছু তো ওরই ছিল তাহলে ওই সব কিছু চেঞ্জ করতে থাকেন কারণ এখানে ব্যবহৃত সব কিছু নকল হতে পারে যেমন ধরুন বুলেট প্রুফ জ্যাকেট বন্দুক বুলেট বোমা হতে শুরু করে সব কিছু চেঞ্জ করব কিন্তু মিশনের আর একদিন বাকি এখন চেঞ্জ করতে গেলে তো আমাদের প্রায় পাঁচ দিন সময় লাগবে তা আমি তো কালকে মিশনে যাচ্ছি না কি তাহলে কবে যাব মিশনে কবে যাব তা আমি আপনাকে পরে বলব তাছাড়া আমরা যে মিশনে যাব এই ঘটনার শত্রুপক্ষের সবাই জানে এখন তাই এই মুহূর্তে আমাদের মিশনে যাওয়াটা ঠিক হবে না ঠিক আছে তাহলে এখন ওকে কি করব আপাতত ওনাকে আমরা জেলে আটকে রাখি ওনার সাথে ওরা যোগাযোগ না করতে পেরে বুঝতে পারবে যে আমরা ওদের কথা জেনে ফেলেছি এখন মিশন অফ থাকুক আর এই রতনের থেকে তো আমি সব কিছু জেনেই ছাড়ব আমাকে ছেড়ে দিন স্যার তোকে তো ছাড়া হবে না তুই এমনিতে অনেক ক্ষতি করেছিস এই তোমরা ওকে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখো ওরা রতনকে নিয়ে যায় রতন চিৎকার করতে থাকে কিন্তু আকাশ কোনো কথাই শুনে না তাই স্যার কোনো কথা শুনছে না কিছুক্ষণ পর বড় স্যার আকাশের সাথে কথা বলতে থাকে ওকে তুমি বের করলে কি করে স্যার এতে বের করার কি আছে তাছাড়া এখন কি বলবো তাই তো বুঝতে পারছি না কারণ আমাদের উপর যখন অ্যাটাক হয় তখন আমার সন্দেহ হয়েছিল এর পিছনে এইখানকারই কোনো না কোনো লোকের হাত অবশ্যই থাকবে তাই আমি প্রথমে অফিসে আসি আমাদের জীবিত দেখে অনেকে শকড হয়েছে আমি প্রথমে এইগুলো খেয়াল করি তারপর আমি ভাবলাম অনেকে হয়তো আমার মুখ দেখে এমনটা করেছে এরপর আমি ভিডিও নিয়ে গিয়ে সারা রাত দেখতে থাকি এরপর আমি কয়েকজনকে সন্দেহ করি তারপর গিয়ে আমি এখান থেকে এই লোকটা সিলেক্ট করি তার সাথে আমার সন্দেহ ঠিক হয়েছে 
সত্যি আমি তোমার বুদ্ধি দেখে আমি সত্যি অনেক অবাক হয়েছি তোমাকে এনে আমি কোনো ভুল করিনি তাহলে এখন তুমি তাহলে তুমি এখন গেস্ট হাউসে যাও আমি গেস্ট হাউসে না গিয়ে আপনাদের এখানকার পরিস্থিতি ও সিকিউরিটি দেখব কোনো সমস্যা নেই আমি নিজে তোমাকে সবটা ঘুরে দেখাব আসো আমার সাথে এই জীবন ধরা শুনতে পাচ্ছ এই গল্পের নেক্সট এপিসোড খুব তাড়াতাড়ি আসবে তাই নেক্সট এপিসোড দেখার জন্য আমাদের ভয়েস অফ এম ডি সাগর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন আর এই গল্পটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবে না কেমন ধন্যবাদ